，政府请你想想，要是没有闹钟，夜以继日，呕心沥血的提名便不会有炸弹的诞生。炸弹的威力虽大，但是它终究战胜不了人之惰性。只有需要闹钟，持续不断的提醒着，坚持着，才能最终将所有人唤醒。二位先生，请告他，他不行了。快，他带我们去国土之力弹压我等爱国之心，让我感觉到在自己的国家和在日本一样的受欺负。这样的国家还有什么希望？救救这个民族！记得吗？当初我们第一次见面，我还吐了你一口痰。我就是这个坏脾气。英雄，你是这个国家青年的榜样。
的头发都变黑了。啊，这是海威，是你，仲夏，你们看，是，是黑了，黑了。西哥，你醒醒！老郭，老郭，你醒醒！西哥，郭西哥。是之无敌。忽上方几日，京师已千年。你离京的这几日里，北京和北大发生了天翻地覆的变化。五月四日，注定要成为中国历史上的一个重要的里程碑。四日，以北大为主的十三所学校，三千余学子上街游行，要求拒签巴黎合约，严惩卖国贼。捍卫我中华主权，此举震惊了中国和整个世界。反动派派出了大批军警，殴打并逮捕了三十二名学生，引起全社会强烈反对。各个阶层都行动起来。到七日，反动政府不得不释放了被捕学生，斗争取得了阶段性的胜利。当然，这也需要牺牲。我的学生郭新刚今天牺牲了，请你把这个消息告诉延年，他们是好朋友。啊
不知李司长大驾光临，有失远迎。我这就去找蔡校长过来。哎，不不不，不必惊动蔡校长啊。你们两个先去忙吧。本部令：一，将保释学生移交法庭审讯；二，令北京大学即刻整治学风。嗯，李司长，这你应该当面交给蔡校长才对啊！你也知道，我就是个跑腿的，根本无权接受这种命令啊！拿着，嘿，这也就是做做样子吧。本命令一共有三条，第一条就是查办北大校长蔡元培，这一条被副总长私自给划掉了，所以说这个命令是绝不能交给蔡元培的，明白吧？高兴高就，咱们才能来这一等亲临小班儿。恭喜恭喜！蒙吴总监举荐，跟了我，现在是《工研报》《学海春秋》栏目的主编。这是我的公开身份，我的另一个身份是京师警察厅在编的高级警探，也是吴炳祥总监亲自领导的第二情报组的副组长。我的职责，就是专门收集北京学界的动态情报，跟踪并瓦解学生运动。从今天起，这个蓝翔班就是咱们街头的一个点儿。你们所有人，都是我的线人。不过，傅太兄，我可听说这《公研报》的《学海春秋》，那可是专门支持学生运动、跟政府对峙干的呀。这。这怕和咱的行为有些不符吧？这个问题问得好。双重身份，这就是我们情报工作的特点。只有深入虎穴，才能收到奇效。今后，你们作为京师警察厅的线人，也要学会掩饰好自己的身份。对了，各位，线人不白当，有钱赚啊！只要你们几个够勤快，贵金元奴以后就是咱的家。哎，江宗子，赶紧的，菜都凉了。有六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六大家都听说了吗？蔡元培、蔡校长把我们北大给出卖了。蔡校长，同学们，同学们，同学们，你们听我说，蔡元培让我们复课，说是为了保护那些被捕的同学，可实际呢？你们看，那些被捕的同学，不照样还是被审讯、被判刑吗？啊，这明显就是他下的一个圈套啊！怎么大家都被他给骗了？同学们，同学们，我可听说了，这曹汝霖啊，可是花重金雇凶，让刺杀蔡元培和北大学生。但徐树珍已在井上架起了大炮，要破坏北大。同学们，醒醒吧，别让蔡元培给骗了。他就是。了,了不起啊！中府办的杂志社效应已经显现了，我写的白话小说也见效了。五四运动一扫国民的俗气、奴气和小家子气，撑起了中国人的脊梁，太了不起了。是，玉才说的很透彻。五四学生大游行以后，一下子把多年来所有的矛盾捅开了。爱国还是卖国，现在就是摆在中国人面前的一道分水岭，何去何从，谁也绕不过去。但是据我分析啊。这两天的形势比前两天更加微妙。虽然说被捕的学生被释放了，但是矛盾却更加尖锐。安福系军阀想借着学生复课和取消国民大会，办两件事儿：第一件，签约；第二件，镇压学生。他们之所以这么干，就是想显示对中国政权的统治力。那么，想办成这两件事儿，最为关键的。
就是要把北大的领头羊先制服。北大领头羊是谁啊？蔡元培嘛。那么这就是反动派现在首要攻击的目标。首长分析的非常有道理啊。据我所知，今天警察厅已经发出了传票，要分别传讯那些已经释放了的被捕学生，声称还是要依法追究他们的法律责任。另外，总统府、国务院、教育部都已经发出了训示，要斥责蔡元培先生渎职。我是听说，安福系已经内定了胡仁元，接替蔡元培先生做北大的校长。蔡先生最近好像心情不太好，今天早上我给他打电话，想去看他，被他拒绝了。蔡先生，蔡先生，首长兄，你请坐，我来看看您。看，您是刘先生，警察厅。又发来了传票，传讯被捕的学生，想给他们定罪。一旦这些学生再次深陷囹圄，可能会出现的后果不堪设想。都是些青年、英才，朝气蓬勃。段祺瑞只是打了一张法律牌。具有很大的欺骗性，蔡先生，咱们得好好谋划一下才行。我已经考虑了再三，也没想出个好主意出来。先生，汪大谢委员长吧，请。我来向你请罪了。波堂兄，你这是干什么？我现在已经是热锅上的蚂蚁，你还跟我开这个玩笑吗？来，来，波堂兄，请坐，请坐，首长兄。实不相瞒。下午，段祺瑞召见了我，明令外交协会不得干预巴黎和会签约，不得召集国内集会，不得散布与政府不同的意见。他还说，北京学生一万五千人所为之事，祸首在北大一校，而北大一校的罪魁祸首，在校长蔡杰民一身。蔡杰民断然不能再当北大校长。他已经给徐世昌打了电话，提议胡仁元取代蔡元培任北大校长，田英煌取代傅增湘任教育总长。不日提起内阁议定，不用他们劳神。我已经三次提交了辞呈报告。现在关键的是，不能让被捕的学生再次蒙难，不能让他们第二次再入监狱。秦明呐。我思前想后，要是从长计议的话，有什么办法能够躲过这一劫？我说实话，波堂兄，只要我这些北大的学生不要再次蒙难，只要保证我北大平安。让我蔡元培干什么，我都在所不惜。眼下这个情况
，只有一个办法。三十六计，走为上。离开，离开。申叔兄，哎，想向你请教一个问题啊。您说，你说这天要下雨，娘要嫁人，这个娘说的是谁呀、啊？我以为啊，要嫁的这个娘。他绝不是孩子的娘，应该是未出阁的黄花大姑娘。最近我看了清人王有光的《无下艳莲》，关于天要落雨，娘要嫁人，他是这么解释的：他说天纯阳无阴，要下雨，得阳之求阴也。娘呢？是孤阴无阳，若要嫁人，则阴之求阳也。如始复地，如将贬夫，其理如是，其事如是。你看，这王有光啊，他说的这个嫁人的娘，是未婚的女子。如果是已婚的女子，那就不可能是孤阴无阳了。所谓的男大当婚，女大当嫁，女儿大了不中留，留来留去留成仇，就是娘要嫁人，这是人道。天要下雨呢，是天道，天道人道，这两者是不可抗力的。顾唐生，您跟我们显摆这些，是什么意思啊？<笑>我就是想啊，告诉你们，要走的。他一定要走，该留的他一定会留，这是不以人的意志为转移的。快过来看，蔡先生怎么跑了？他是不脚底抹油吧？他把我先溜了。先生来了。先生好。生好我劝你。杀军马者，道旁而，民亦劳之，气可小修。我欲小修矣。北京大学校长之职已正式辞去，其他向有关系之各学校、各集会，自五月九日起，一切脱离关系，特此声明，为知我者谅之。三位先生，蔡先生留这个字条到底是什么意思呀、啊？现在有各种各样的解释。您三位是权威，给我们大家说说吧。是，给我们讲讲吧。你是文科的学生吗？是。这都看不懂吗？我们能明白，但是到底是什么呀？同学们，同学们，你们听我讲啊！你们看，蔡先生这个字条的开头。就上了两个典故，我们要想了解蔡先生的心思，首先就要知道这两个典故。你看，这一个典故是“杀军马者，道旁耳”，它出自于汉代英绍所传的《风俗通义》，它的原文是：“长立马肥，观者快马之走昼也；成者喜其言。”屈迟不已，至于急死。顾先生，听不懂，你还是给我们讲白话吧。是啊，先生，也是给我们讲白话吧。一看你这个文科的学生，就是学而不精啊。这个典故的意思就是，有一个官吏，他的马养得很肥，跑得也很快，受到了路人的称赞。这个骑马者呢，就开始洋洋得意。他是策马扬鞭，奔跑不停，结果就把这个马给累死了。所以，蔡先生引用这个典故，到底是啥意思呀、啊？你不要急，啊，这还有第二个典故：“民以劳之，气可小修。”它出自于《诗经·大雅之民劳》，它的第二句开始就是“民以劳之，气可小修”。
，会此中国，以为民穷。哎呀，唐公啊，您这说来说去啊，说跑题了。人家学生的意思啊，是问您，蔡先生，这个字条到底为何意？这位同学，我来告于你知，这杀军马者，道旁耳。这个军指的是政府，这个马呀，指的是曹汝霖和张宗祥，这个道旁儿说的便是你们这些学生。蔡元培之意为，你们这些学生闯了祸，害得他呀，不得不跑了。不会吧？不是，不是，非也，你这是对蔡公的污蔑，同学们。我以为，军者，指的就是你们同学们；马也，指的就是蔡公他自己。至于，道旁耳，说的就是那该死的巴黎合约，还有卖国贼曹章禄。蔡公之所以出走，他完全是被奸人所害。他这样做，可能是出于迫不得已，也可能是缓兵之计。但是我郭鸿明相信，蔡公一定不会舍弃北大的。天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。蔡公是被政府逼走的，他为了救学生，迫不得已辞的职。他走，矛盾才能转到他身上，学生们才能获救。说的对。蔡先生之所以不辞而别，一是为了保护学生，二是为了让我们不能妥协，继续抗争。三军可多帅也，匹夫不可多智。蔡先生不在，正好可以让我们大家放手，付诸行动。我认为我们眼下的当务之急是要进行晚餐运动，不光是北大啊，是整个北京，乃至整个中国。用蔡先生钳制住政府，这样政府就顾不上学生。我们还是商量一下具体怎么做吧。哎，是不是还是请学联出面组织？光是学联出面还不够，晚餐运动的直接对象是政府，那么教员就应该冲锋在前。我觉得我们现在应该马上联系北京师范学校的陈宝全，由他出面牵头。组织并且成立北京各校教职员联合会，出面跟政府交涉。学联这个时候做好准备，把抗议、宣讲、演讲结合起来，深入到社会的各个层面，让全中国都动起来。实在不行，就来他一个祖八克。我提议，由北大教授联名给教育部写一个声明，表明北大师生是与蔡校长共进退，要求教育部挽留蔡元培。如蔡元培不留，则北大全体教授一致总辞职。大家没有什么意义的话，我毛遂自荐，来起草这个声明。好，那我找人签名。刚才来的时候，我还碰到郭鸿明和刘世培，他们都特别跟我提到，说如果有什么行动的话，务必要通知到他们。我们一定会争取到广大的支持的。那大家就各司其职，马上行动。哎。府刚刚来电，说陈宝全、汤尔和等十八位北京中等以上高校校长集体上书，恳请政府挽留蔡元培，责令我们一定要密切留意各大高校教员情况全体教授，请念书，你马上转呈给钱总理。桌上的那些公文，也请你们一并处理一下。我要走了
，总长，这这个位置不是人坐的。我要效仿蔡元培，一走了之。你们不要找我，你们也找不到我，总长。您走了，这一摊子事儿可怎么办呢？天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。组长，组长，你们不能走。组长，嘿，今天把你们两位找来，就是想商量一下教育部和北京大学的问题。一晃半个月了，学生闹事是一波未平，一波又起呀、啊，这搞得我晕头转向的。嗯。蔡元培跑了，弄得北京所有校长都跟着辞职了，只不得已，我才下达了挽留令。没想到啊，这个傅增香也来了个不辞而别，蒸发好几天了。现在学生是天天在大街上闹啊，那怎么听说还还还死了人了？钱总理，你说说情况。前天，清华高等科的一个毕业生在演讲过程中劳累过度猝死。昨天，原京师大学堂的一个毕业生。在太平湖投湖自尽，留下了一份极具煽动性的遗书。吴总监担心学生利用这份遗书，近两日在学校周边加派了警力，唯恐出事。这学生的事情解决不了，你们呢，都没有好日子。嗯，两位说说吧，到底怎么办？要我说呀，根子就是我们自己太软。傅增香他说，只有安抚才能不出事。现在安抚出乱子了，他自己跑了。这种人，成事不足，败事有余。还有吴炳香这个蠢货，硬要把抓来的学生都放了。现在傻了，这些识文断字的人，就是看人脸色办事。你软，他就硬；你硬，他就软。钱总理，你怎么看？我认为，这件事的根本还在巴黎。合约的事不解决，学生的事解决不了。一码是一码，咱们先解决学生的问题，怎么办？我没有办法，我全听大总统的。请大总统训示。那好，那我就说说。最近我跟老段商量过了，我们俩拟出了几条。第一，免去教育总长傅增香的总长职务，由田英煌代之。第二。驳回朝鲁林、张忠祥、陆中宇的辞职申请，继续重用。第三，鉴于蔡元培辞职不归，由胡仁元暂时执掌北京大学。第四，责成京畿警备司令部步军统领、京师警察厅，认真防护京城治安。遇有纠众滋事、不服弹压者，依法逮惩。第五，依法审讯。五月四日，滋事学生。大总统英明先生们，葛师傅他们来了。先生，先生，我们代表长西店的几千工友来悼念为国捐躯的烈士。我来的时候，工友们托我给人带句话：绝不能让现在的混蛋政府把青岛给丢了。如果徐世昌胆敢卖国，我们工人坚决不答应。谢谢。先生，这是学联刚刚下的决议。哦你先坐一会儿，你先忙
你们谁去过青岛啊？青岛美吗？我一次都没去过。新刚答应我说，毕业之后就带我回青岛老家跟我结婚呢。他还跟我讲说，青岛有一个栈桥，呃，就是一个很长很长的桥，有一百多米呢，一直通到海里边。他说，走到桥的尽头。能看到一个白色的灯塔，特别好看。新刚还笑话我说：“我一个女孩子，肯定不敢自己走上栈桥的，因为有时候风很大，浪很大，一个浪过来就把我打到海里了。”新刚还说：“如果我掉到水里了，他肯定不会救我的。”他就站在栈桥上笑，看我呛水。他让我自己学会游泳。师母，你说怎么这么坏呀、啊？君去矣，干将热血红青岛。救国，只做学问。孰重孰轻，孰大孰小，不便自明。个人和国家的命运是分不开的。我现在体会这场运动，除了让人民直接行动、直接解决问题之外，还要再加两个字：牺牲，牺牲。没有牺牲，不可能胜利。各位老师，各位同学，郭新刚因为爱这个国家，献出了他宝贵的生命。他是我们北京大学、北京学界乃至全中国的光荣和骄傲。我们永远不会忘记他。我们要用郭新刚的死唤醒民众，继承其志，完成其未竟之事。所以我们决定，五月十八号下午在这儿举行郭新刚烈士的追悼大会。同时，我宣布，北京中等以上学校学生联合会、北京各校教职员工联合会会议的决议。为了抵制北洋政府的倒行逆施，决定自五月十九号起，北京各校全体总罢课。
母爱。大课要和抗议宣讲发动群众结合起来，平民教育讲演团要发挥更大的作用。你们要做好计划，不光要深入到北京的各个阶层，还要深入到上海、南京、济南、长沙这些大的城市，争取全国的支持，并且要在这些大的城市也开国新纲的追悼会，这是发动群众最好的方式。我准备过几天去一趟长沙，听说毛泽东他们在那边搞得风生水起，我要去向他们吸取经，搞一下横向联合。特别是上海，那是工人阶级的聚集地，要让上海成为学生运动的第二个中心，甚至发挥更大的作用。我去上海宣讲国庆纲。好，那我们就多准备几个南下宣讲团。好。演讲小年，我要抓你们一个差。我刚刚写了一篇文章，题目是为山东问题尽告各方面。这篇文章是为了明天总罢课写的，主要是想告诫大家。千万不要以为山东问题仅仅是一个省的存亡问题，也不光是学界一家的事情，而是全中国的事情。